Ni siku nyingine tena katika kipindi chako pendwa cha Builders Home na natumaini umepata kusherekea vema sikukuu za Christmas ukiwa pamoja na familia yako. Kwa upande mwingine mimi naendelea kusogeza karibu zaidi na ujenzi na leo tunaangalia ujenzi wa paving blocks. Ndio, paving blocks ni vitofali vidogo vidogo ambavyo tunaweka kwenye nyumba yetu kwa ajili ya kutengeneza maeneo ya parking, maeneo ya kupumzikia na sangine hata maeneo ya kupita. A Tukutana na mtaalamu ambaye atatuelezea paving blocks hizi zinawekwaje kwenye maeneo yetu ya nje lakini pia ni mambo gani ya kuzingatia lakini baada ya yote tutaenda site I amin mean, tutaenda store kuangalia uh, uzalishaji wa paving blocks unafanyikaje na ni mambo gani ya kuzingatia ili uweze kupata paving block ambayo ni imara kumbuka ninapewa nguvu na Twiga Cement ambao wao wanatuwezesha katika uzalishaji wa matofali na paving blocks ukitumia Twiga Cement ya grade 42.5 yani uh, Twiga Plus inakuwezesha kupata tofali ambazo zina nguvu ambazo zitafaa kabisa kwa ujenzi wa nyumba yako na kusahau kabisa kuwa na paving blocks ambazo zina katika katika ama kuvunjika usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo ni The Builders Home TZ lakini pia usisahau kusubscribe kwenye social media accounts zetu the Facebook na Instagram The Builders Home TZ. Niko online sasa hivi kama una maswali ushauri au maoni usiache kutuandikia kwenye social media account zetu utajibiwa papo hapo basi bila kupoteza wakati twende tukaonane na mtaalamu tujenge pamoja Uspange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali na kuhakikishia. Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy building. Mimi kwa majina naitwa Charles Felix. Uh, lakini kwa jina la kitaalam katika masuala yote ya, ya ufundi naitwa Felix. Mimi hasa najishughulisha na ujenzi wa paving lakini pia upakaji rangi kwenye majumba na maswala ma, maswala yote yanayohusika na waterproof material mambo ya kuzingatia unapotaka kuweka paving katika nyumba yako au eneo lako kuna mambo kama matatu makuu cha kwanza kabisa ni lazima uwe, uwelewe eneo usika ambalo linatakiwa kuwekwa paving kwamba kuna eneo la kiasi la ukubwa gani lakini pia baada ya kuwa ume, umepata eneo nzima unatakiwa eneo hilo uliangalia kwamba eneo hilo lina lina slope au lina slope eneo hilo lina mabonde au lina mabonde alafu cha tatu eneo hilo likiwa na mabonde au likiwa halina slope ambayo itakusababisha wewe kuondoa maji katika eneo lilo unalotaka kujenga kuyatoa kuwapeleka nje ina maana itakubidi utafute kifusi ambacho kitakusaidia wewe kuweza kuyaweka mazingira yako yawe na slope inayotakiwa vile vile kifusi hicho ni kit, ndo, kitu kikubwa sana au ndo nguzo kubwa sana katika ujenzi wa paving utakao kusaidia wewe eneo hilo kuwa lipo salama kwa maana ya ugumu wa chini katika ujenzi wa, wa kisasa au katika ujenzi wa paving cha kwanza kabisa au vitu ambavyo tunavyovizingatia ni kuna swala nzima la kuwepo na karatasi ambalo naitwa nylon lakini pia ni lazima tuwe na mchanga 
kwa sababu mchanga kwenye swala nzima la paving ndo kama mtu anavojenga ukuta kwamba anahitaji simenti. Kwa mchanga ndio simenti kwenye paving unapokuwa unajenga. Kwa ukiwa na vitu hivyo vitatu vikuu na baada ya hivyo ukiwa umeshaanza na kile kifusi kidogo ambacho kimeshindiliwa au kifusi kulingana na eneo lilivokaa ina maana hapo utakuwa umekamilisha zoezi nzima. Katika ujenzi wa paving nalo ni inasaidia vitu kama viwili vikuu sana. Cha kwanza unapokuwa unajenga una paving nalo ni inasaidia ususa katika swala la nyasi. Kwa sababu endapo usipoweka nylon chini kabla ya paving kuzipanga ina maana ni rahisi sana nyasi kutokeza kupanda kwenda juu lakini endapo utakuwa umeweka nylon chini ina maana zile nyasi hazitoweza kuchomoza hicho ndo kitu cha kwanza ambacho karatasi linasaidia lakini kitu cha pili karatasi linasaidia ususa katika swala la kama ukiwa ndo bado unajenga alafu ikawa ni sehemu ambapo kuna maji si amjafanya finishing kwa kuna maji ambayo yanapita ni rahisi sana ni kuweza kuwa mnaupoteza mchanga mkiwa mnajenga ususa katika nyakati za mvua kwa ile nylon inakuwa inasaidia kwamba upoteaji wa mchanga lakini pia upoteaji wa kifusi kwa sababu maji yanatembea kutetea kwa paving kuna vitu viwili pia naweza nikaviongelea kitu cha kwanza maandalizi yanakuwa ni mabovu Uh, usipokuwa makini katika ujenzi wa paving ususa katika maandalizi ya kwanza kwa maana ya ulivoanza kukilevo kifusi chako ukikosea pale ina maana ni rahisi sana paving zako baadaye kuja kutitia lakini pia baada ya kuwa umeweka mchanga unaweza ukawa umepiga lati mchanga Alafu ukauacha kwa muda mrefu kwa muda kwa muda mrefu bila kuweka ile nylon au kwa muda mrefu bila kujenga hapo hapo ule mchanga ukawa umekauka lakini unaonekana kwamba ni mchanga ambao tayari umeshapigwa lati ina maana utakapokuja kuzipanga zile ule mchanga tayari umeshakauka ni rahisi sana ukifika hivi unakanyaga au kwa baadaye paving kuonesha kwamba hapa tayari kuna sehemu ambayo imetitia na maana ule mchanga pale ni rahisi wenye kuonesha kitu kama hicho kabla ya kununua paving cha kwanza ninaangalia katikati ya paving kuna material gani ambayo yamechanganywa na mashine yangu ambayo inahusika na kukata ni kata ile paving nione imekatika vipi imekatika kwa kuvunguka vunguka au ilivyokatika kwa ndani kuna aina gani ya material ambayo nimeyakuta yamechanganywa Paving nzuri ni ile paving ususa ambayo imetengenezwa ndani yake ikiwa na dust ambayo ni ni seme chenga chenga za kokoto. Kwa matio mazuri ni ni yale ambayo wanaotumia sana wanachanganya na kokoto ambazo ni dust zile ndogo ndogo. Katika swala la paving kupoteza rangi yake, rangi ya kupaka inapotea sana kirahisi kuliko rangi ambayo inachanganywa kiwandani kwa sababu ule unachanganywa ni ni uji kabisa ndo unawekwa juu. Kwa ni kuna kama layer fulani ambayo inawekwa juu ya paving. Lakini hivi viwanda vingine vidogo vidogo vinachukua rangi ndo vinapaka. Kwa baada ya muda gari likiwa limepita ni rahisi kuchubua na rangi ile kuwa imepotea. Kwa kawaida kama kuna uhitaji wa kuweka system za umeme ilo zoezi linabidi lianze kabla ya kuweka hata mchanga ndo unaweka unaweka nani hizo bomba za umeme na unapitisha waya zako madhara yanaweza kuja kutokea baadaye itabidi kwamba eneo hilo kwanza ulifumue tena ukilifumua ina maana uje tena kulijenga upya badala ya kuweza ku save cost kabla hujajenga kabisa ina maana kwa baadaye kitu kidogo na kuja kukifanya kwa gharama ambayo ni kubwa.
usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali. Na kuhakikishia, Twiga Simen ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy building. Mimi na wewe tumepata kufahamu paving tofauti tofauti zinazotumika kwa ajili ya mazingira yetu ya nje lakini pia ni mambo gani ya kuzingatia ili uweze kupata paving ambazo ni imara kwa ajili ya eneo lako ambazo zitadumu na kupa kitu kizuri kwa muda mrefu zaidi. Sasa basi Twiga Cement wanazidi kutuwezesha wametuleta store ambako tumekuja kuangalia uzalishaji wa paving unavyofanyika ni jinsi gani tunaweza tukapata kitu bora. Kumbuka material yanayotumika kwa utengenezaji wa paving imara ni uh, kokoto ndogo ndogo au vumbi la kokoto, mchanga pamoja na cement. Hivi vyote vikichanganywa katika ratio inayofaa uh, na kushindiliwa vizuri unaweza ukapata paving blocks ambazo ni mara. Of course ni kweli kuna paving nyingine ambazo zinatumika tu uh, zinatengenezwa kwa kutumia mchanga, uh, simenti, basi ila imara ni hizi ambazo nakuelezea hapa na tutaangalia process nzima ya uzalishaji unafanyikaje. Kwa jina naitwa Nyanza Raja Mnyanza. Na hapo na hapo tunashurika kuja kutengeza tofali na paving. Eh hapa tupateka sehemu kwenye matokeo yote. Eh sisi mchanga wetu unatoka kwenye mkanda huu paka hapa juu na kuja. Hapa ndo kwenye mixer. Au ndo tuseme hapa ndo kwenye chakula chenye kinapikwa. Kisha kuiva hapa sisi ndo sisi ndo tunaotoa. Tunaleta hapa. Hapa ndo kwenye mdomo wake hapa tunafungulia hapa. Na. No. Hapo natoka hapa huu si mkanda tunawasha unakwenda kule akatelesha uiva. Huu mchanganya kila kitu mchanga, simiti na chipping. Yaani sio kokoto. Eh, na maji. Eh. Eh, eh tumepeleka huko juu. Telesha uiva. Paka kule juu kule. Asa kule asa kule ndo unakuja mpaka sehemu hapa kubwa hii. Hapa vile unatoka tayari. Unakuja mpaka hapa. Asa hapo iko pereta. Ndo tayari ana anafatua tofali. Eh, asa pareta hapo tiasha pigika inakuja mpaka hapa. Asa hapa ndo kuna watu wana chukua tofali. Kwa toroli yani. Toroli ndo ile hapa ili sisi ndo tunako tuna sababu tunachukua hapa na kupanga tofali. baada ya kuona zoezi zima la uzalishaji wa paving linavyofanyika kitu kinachotoka kinakuwa kama hiki hapa hii ni paving block ambayo imetengenezwa kwa mchanganyiko wa simenti lakini mchanga pamoja na kokoto ndogo ndogo ambazo zikichanganywa unapata kitu hiki hapa zikitoka zinakaa ndani ya siku tatu zinakuwa zimesha kauka vizuri lakini muda ambao zinatumika kumwagiliwa maji sio chini ya siku saba baada ya hapo unaweza kaitumia ikiwekwa chini na kwa nijiwe kabisa kiasi kwamba habari za kukatika katika na vitu kama hivyo uweze kusikia kwa hiyo kama tulivyoona kuna aina tofauti tofauti za paving ambazo unaweza kutumia kwenye eneo lako. Nyingine ni hii hapa. Hii ni ya square ni wewe tu kitu ambacho unakipenda. Kujua uh, uh, idadi ya paving ambazo zinaweza kaingia kwenye eneo lako, cha kwanza kabisa unatakiwa kupima paving yako ina ukubwa gani. Baada ya kujua hicho kitu, utazidisha uh, kwa mita za mraba ili kuweza kujua katika mita mraba moja zinaingia paving gapi. Kwa mfano, kama kwenye mita za mraba zinaingia paving uh, 30, basi unazidisha 30 kwa eneo zima kama una eneo la siku ya mita 400 uh, basi kwa maana hiyo utakuwa unaingiza peo hapo kishazidisha unajua unapata uh, idadi kiasi gani ya paving ambazo zinahitajika. Kingine ili kujua uimara wa paving utaujuaje? Kwanza kabisa unaweza kuchukua kitu chochote cha chuma, ukigonga hivi utasikia inalia uh, kama chuma chuma au hata ukipiga kwa, kwa mkono hivi unasikia ikilia kama chuma. Au saa nyingine unaweza kuchukua uh, paving yenzake na kuzigonganisha. 
mlio na upato utasikia ni mlio fulani kama chuma basi paving hiyo ni imara na kama ukiweza kabisa unaweza kaidondosha chini kama itavunjika unajua kabisa hii haifai kwa matumizi yako ila kikubwa zaidi zingatia tunapozungumzia imara wa paving tunazungumzia paving ambayo imetengenezwa kwa ratio ya simenti mchanga na kokoto ndogo ndogo paving hiyo ukiikata unachokiona hapa unaona kabisa kuna kokoto ambazo zimetumika ndani kwenye hii paving hii paving ikichukuliwa na kuwekwa sehemu basi sahau kabisa kwamba itakuja itavunjika au labda kupata uh, shida yoyote katika kipindi cha muda mrefu sana. Ni kweli simenti nzuri ambayo inafaa zaidi ni twiga cement. Basi bila kupoteza wakati tuelekee site ambako tutaenda kuangalia ni jinsi gani paving hizi kitoka kiwandani zinaenda zinawekwa. Kuna mambo mengi ambayo mtaalamu Felix alishatueleza. Sasa tuende tukuangalie kwa vitendo vinafanyikaje ili tuweze kupata kitu imara kwenye site yetu. Asanteni, baki na sisi hapa hapa Builders Home. Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali na kuhakikishia. Twiga Simen ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy building. Katika ujenzi wa paving blocks au ujenzi wote ule wataalamu wapo ni wengi sana na kila mmoja ana utaalamu wake. Kuna mambo mengi ya kuzingatia lakini ili tuweze kupata kazi nzuri ni ubunifu wa kila fundi ili kuweza kutoa kazi ambayo inavutia machoni mwa watu lakini pia itadumu kwa muda mrefu. Kuna mambo ya msingi, kuna vitu vya msingi ambavyo tunataka kuzingatia na mimi ndio ambavyo nataka nikufahamishe wewe mtazamaji wangu ili uweze kuvifuatilia kwa umakini kabisa pindi ujenzi wa paving blocks unavyofanyika. Kabla ya yote kwanza unatakiwa kuwa na matirio. Matirio ambayo unatakiwa kuwa nayo ni mchanga, kuwa na paving blocks zenyewe na Uh, material ya plastic ama nylon haya material ya nylon yatasaidia kuzuia uh, nyasi nyasi kuota na kutokeza juu ya paving blocks zako sasa basi tuangalie hatua ambazo tunazifuata tunapojenga paving blocks kwanza kabisa tunatakiwa tujue site yetu inahitaji nini tuangalie slope ya site yetu kama ina mwinuko au kama iko tambalare tuangalie kama ina mashimo mashimo kama kuna mashimo ambayo yanahitaji kufukiwa au la na baada ya hapo sasa mtaalam anatakiwa afanye leveling ya site nzima kuitengeneza iwe level kabla ya kuja kuleta kifusi ambacho ndo kitakuja kufishindiliwa vizuri ili kuweza kupata level moja kuna kitu kingine cha kuzingatia kabla ya kuja kumwaga mchanga ili kuanza kulaza paving blocks zetu. Lazima tuangalie maeneo ambayo kuna system za umeme zitapita au system za maji. Tupitishe kabisa zile system, tuweke kabisa yale mabomba, tukisha maliza ndo tunaweza tukaje sasa tukamwaga ule mchanga wetu na kutafuta level. Kwa hiyo umesha mwaga kifusi, umesha kishindiria vizuri, uh, umesha pata level ambayo ni moja, tunamwaga mchanga wetu, tunatumia rati hii rati ndio inayoweza kusaidia kutafuta level ya mchanga kusambaza mchanga vizuri unaangalia sehemu ambazo zimeinuka una ili kupata level kwa ajili ya kujua maji yatatoka wapi kutoka ndani kutoka nje basi unatumia kamba ambazo zinafungwa kutafuta level kutumia kifaa kinaitwa pima maji pima maji na kusaidia kupata level jiwe kabisa maji uh, nikiweka level hii maji yatatoka ndani yataenda mpaka nje ambako ndo nataka maji yatoke kwa hiyo ukisha tafuta ile level vizuri ukashindia ile mchanga vizuri ndo hapo sasa unakuja unachukua nylon ambayo tumesema awali ni material ambayo yanahitajika yanasaidia sana kuzuia uh, nyasi nyasi zinazoota kutoka chini kuweza kuchomoza mpaka juu kwenye paving blocks zile ile nylon inalazwa chini ikisha lazwa chini ndo hapo zinakuja paving blocks zinaanza kupangwa moja baada nyingine kuzingatia uh, zile sehemu ambazo zinaungana lakini pia kuzingatia pattern kama kuna paving blocks za maua tofauti tofa, i mean kama kuna paving blocks ambazo ni za rangi tofauti tofauti sangiwa ukataka kuzitengeneza ili kuweza kutengeneza ua
fulani. Paving blocks zikisha kuwa zimepangwa vizuri kabisa. Kinachofuata ni mchanga tena unamwaga juu ya paving blocks. Alafu unafagiliwa ili kwa kikisha ule mchanga unaingia katikati ya zile joints ambazo paving block moja na nyingine zime usa nishwa ili kwa kikisha kwa mba hazitoki. Tuliangalia katika vipindi vyo pita tukambia kwa mba mchanga ukisha kaa sehemu unatabia ya kukakama na hawami. Ndo mana baada ya kuwa paving blocks zimesha pangwa tunatumia mchanga kuingiza kwenye zile joint. Mchanga ukisha ingia na kukamatana ukamwagiwa na maji na atua ya mwisho sa njini manjigine uwa tunamwagia maji ili kwa kisha ule mchanga unakamatana vizuri kabisa. Basi zile paving blocks zinawakika wa kukaa na zisihame kabisa. Hapo awali nilisema kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba tumejua system za mabomba ama system za maji zinapita wapi ili tukisha kamilisha zoezi la kuzipitisha zile ndo tunakuja tunafanya hatua zile nilizoziongelea za kuja kuweka mpaka tunafikia hatua ya kuweka paving block. Kwa mfano, hili ni kosa tunaliona hapa fundi aliachwa uh, mpaka paving blocks zimewekwa na sasa limetokea hitaji la kupitisha system za za umeme basi inabidi kufukua zile paving blocks zote alafu turekebishe tena tupitishe system alafu tuje turudie Kwa, ili kupunguza gharama kwamba tunarudia kazi ile ile mara mbili ili zoezi lingeza kufanyika mapema kabisa. Kingine unaposahau kuweka nylon. Nylon ni kitu cha muhimu sana chini ili kuzuia nyasi kuko au kuweka nylon kinachotokea madharake ni kama hivi unavyoona hapa nyasi baadaye zinaanza kuota na kujitokeza juu ya paving blocks zako sasa inakuwa haina 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 tofauti ni bora tu mtu angeacha tu na kuotesha nyasi kama kawaida uh, makosa mengine ambayo yanaweza kafanyika kwa mfano umesahau ama fundi hajashindilia vizuri ile ardhi yako alivyokuja kuweka mchanga nao hajatafuta level vizuri kitakachokuja kutokea ni paving blocks kudidimia Izineza zikadidimia au zingine zikatokeza juu ukawa na, uh, na eneo ambalo lina mabonde mabonde. Hiyo pia inaweza kasababisha uh, eneo lako la nje lisivutie kabisa. Tunapokuwa sasa tunapanga paving blocks zetu, tunaweza tukawa tumefikia kwenye kingo ambako ndo mwisho bustani yetu inaanzia. Mle tunachukua paving block tunaikata kulingana na kipimo ambacho tunakuwa tumesha pima pale, tunelaza paving, tunapima, tukisha pima kwamba tunahitaji kiasi gani tunapeleka kwenye mashine, tunakata. Tukisha kata tunakuja tunaweka, tunafitisha kabisa bisa hiyo ni hatua ya mwisho ambayo inakuwa ni umaliziaji kwenye kingo ni muhimu kukumbuka fundi anapokuwa anafanya kazi sio vizuri kufanya kazi nusu nusu kwa sababu kazi ya paving inapofanyika nusu nusu mara nyingine madhara yake anakuwa kama haya tunayoyaona hapa paving blocks zinaweza baada zikaanza kuachia kwa sababu haujamalizia ile hatua ya kumwagia mchanga na kufagia ili ziweze kukamatana vizuri kwa hiyo kazi inapoanza ifanye kazi mwanzo mwisho maliza hiyo kazi kisha unaweza kaendelea na hatua nyingine tukifuata hatua hizo na nyingine nyingi ambazo mbunifu wako ama mtaalamu wako akizingatia kulingana na utaalamu wake tunaweza kupata paving blocks ambazo ni imara na zitadumu kwa muda mrefu katika mazingira yetu ya nje. Kiufupi ni mambo hayo tu ambayo nitaka uyaelewe na kuyazingatia pindi utakapoanza ujenzi wa paving blocks katika mazingira yako ya nje ya nyumba. Nikipewa nguvu na Twiga Cement ambao wao wanatuletea simenti ya Twiga Extra na Twiga Plus tuelekeze tu studio tukienda kuangalia trending issues na teknolojia za kisasa katika ujenzi wa paving na ujenzi kwa ujumla karibu Uspange kuikosa Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5 ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali. Na kuhakikishia, Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement People enjoy building. Hapa builders wa mtunamini kuna baadhi ya vitu katika ujenzi unawezo wa kufanya mwenyewe nyumbani iwapo tu utafuata maelekezo. Hebu tuangalie ubunifu huu wa kutengeneza paving au njia za kupita kwa miguu hasa katika bustani zetu nyumbani. Kwanza kabisa kabla ya yote tutahitaji kuwa na material. Material ambayo tunahitaji hapa ni simenti, 
mchanga na kokoto ndogo ndogo ambazo ziko katika mfumo wa changalao na kisha baada ya hapo tutahitaji kuwa na ua ambalo ndo tunategemea hiyo uoko wetu ama njia ya kupita kwa miguu itakuwa na staili hiyo baada ya kuandaa haya matiyo kinachofuata ni kuandaa sehemu ambayo njia yetu tunategemea itapita Maandalizi tutakayoyafanya hapa ni kama yale ambayo tunafanya tunapohitaji kuweka paving. Kwanza tutaandaa ardhi yetu na kuhakikisha iko level vizuri kabisa tayari kwa kuja kupokea zege letu. Baada ya hapo tunachanganya zege letu ambalo ni mchanganyiko wa simenti, mchanga na kokoto ndogo ndogo. Kisha tunachukua ua letu na kuweka ardhini. Lakini kumbuka usisahau kuweka nylon kabla ya kuja kumimina zege letu ili kuzuia nyasi kuweza kuota baada ya kuwa tumeshamaliza zoezi la kutengeneza wa yetu. Ukisha mimina zege lako kwenye ua unachukua mwiko na kuhakikisha kwamba unapata muonekano mzuri kabisa juu ya zege lako. Baada ya hapo unaacha muda kidogo upite ili uweze kunyauka na kisha unatoa ua lako na kuhamia sehemu nyingine. Utafanya hivyo mpaka unapofikia mwisho kabisa wa uokoe yako na kuiacha ikauke kwa muda wa siku moja na baadaye unakuja kumwagia mchanga juu na kufagia ili mchanga uweze kupita katika ule uwazi ambao utakuwa umeachwa na ua. Baada ya hapo unakuwa umepata uokoe ambayo umetengeneza wewe mwenyewe kulingana na staili ambayo wewe unaipenda. Biodazom wiki ijayo Bado tunashughulika na nyumba ya mjenzi na safari hii tunaenda kuwezeka pamoja. Pindi pali sipo randana na jengo ni nani alaumiwe fundi au mmiliki? Hivi kuwezeka mapaa marefu ni mtindo mpya au utegemea ukubwa wa jengo kama sio mazingira ya jengo lilipo? Tuemo hapa Biodazom Viwanda ni vingi sana ambavyo vinatengeneza paving blocks. Leo umeza kuona kwamba paving block imara ratio yake ni angalau uwe na mchanga, kokoto ndogo ndogo na simenti ili uweze kupata paving block ambayo ni imara. Ukiangalia hii paving block baada ya kuwa imekatwa, hauoni kama kuna chembe yoyote ya kokoto ndani yake. Haimaanishi kwamba inaweza isiwe imara, hapana, lakini cha msingi kama umeamua kutengeneza paving blocks zako mwenyewe ama kutengeneza kwa kawaida bila kutumia chipping, basi hakikisha ratio unayotumia, yani mchanganyiko wa simenti na mchanga anga au simenti iwe nyingi ili kupata ratio kali kupata paving blocks ambazo zina uwezo wa kudumu kwa mazingira ambayo ni ya joto inashauriwa sio vizuri kuweka paving blocks katika eneo kubwa la nyumba yako kwa sababu paving blocks zina tabia ya ku kubali joto na kutengeneza joto katika mazingira yako. ni muhimu kaweka tu kwenye mazingira labda ya parking, sehemu za kupita na maz, eneo labda ya kupumzikia na kwingine huko kaweka nyasi, ukapanda miti, kutengeneza gadi ambayo inashamiri ili kuweza kupunguza joto katika mazingira yako. Muda wote ulikuwa na mimi Andrew Kimchami ambaye ninapewa nguvu na Twiga Cement wanaotuwezesha sisi katika ujenzi na kusogeza wewe karibu zaidi na ujenzi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu The Builders of TZ na social media accounts zetu za Facebook na Instagram The Builders Home TZ. Wiki ijayo tunaingia mwaka mpya. Ningependa kutakia heri ya mwaka mpya 2018 wenye mafanikio uweze kukutana na mimi tuendelee kujenga pamoja tukiwa na Twiga Cement. Ciao.